ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസ്നോ ഫുഡ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റായ കലത്തപ്പം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിൻ്റെ മുൻപായി എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് കെ ജി പച്ചരി അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തി വെച്ചതാണിത് പിന്നീട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പോളം ചോറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ കൊത്താണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള തേങ്ങാ കൊത്താണ് ചെറുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ചെറിയുള്ളിയും രണ്ട് ഏലക്കായയും അര ടീസ്പൂണോളം അപ്പക്കാരവും ചെറു ജീരകമാണിത് പിന്നീട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് ബ്രൗൺ ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഈ അരി കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൂടുതലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കുറച്ച് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റിൽ വേണം ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ലൂസായി കിട്ടരുത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ടൈറ്റിൽ അരച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ശർക്കര ക്യൂബാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് വൈറ്റ് ശർക്കര അല്ല ബ്രൗൺ ശർക്കരയാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇതിലെ നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ല അലിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കല്ലും കരടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മാവിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ച ശർക്കര പാനി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്മൂത്തായി വരൂല കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല ചൂടോടൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അരിപ്പ് വെച്ച് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം ശർക്കര പാനി അതിൽ കല്ലും കരടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അരിപ്പ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ട കെട്ടാത്ത തോത് നല്ലതുപോലെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട്ടിരുന്നു കണ്ടില്ലേ തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പക്കാരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക കുത്തിയിട്ടത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറു ജീരകം ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് പൊതിർന്ന് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നല്ല എടുക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലാണ് നമ്മളെ കലത്തപ്പത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാ കൊത്തൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ അടി പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നല്ല ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്കർ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രഷർ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ വലിയ പ്രഷർ കുക്കർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോ ഇതിലൂടി കുറച്ച് മാവ് എടുത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത് മൂടി വെച്ച് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് വിസിലൊക്കെ പോക്കി പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ചെറിയ സിമ്മാക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പ
പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തേങ്ങാക്കൊത്തും ചെറിയുള്ളിയും മൂപ്പിച്ചെടുത്തുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും ചെറിയുള്ളിയാണ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ സിമ്മിൽ വേവിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ കോലോ പപ്പട കോലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുകാണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തണമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിഞ്ഞ ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ കൽത്തപ്പ സോഫ്റ്റോട് കൂടി നല്ല സ്മൂത്തായ കൽത്തപ്പമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ